Paranormale Phänomene unwiderlegbar Nummer 7 Hallo und herzlich willkommen, liebe Kipuranten. Häufig lese ich Kommentare von euch, in denen steht, gibt es eigentlich Videos, die du nicht widerlegen kannst? Na klar gibt es die. Heute werde ich euch ein paar davon vorstellen. Ich werde aber meine eigene Vermutung, mehr ist es diesmal wirklich nicht, mitteilen. Ich bin auf eure Erklärungen, logische Lösungen und Analysen gespannt. Ab in die Kommentare damit. Viel Spaß dabei. Die originalen Videoquellen findest du, wie immer bei mir, in der Videobeschreibung. Geist zerrt an Kinderspielzeug. Im ersten Video hier sehen wir ein Kind, welches offensichtlich mit einem Geist oder irgendwas redet, der nicht zu sehen ist. Dann hält es ihm sein Spielzeug hin oder seine Dose und der Geist zieht daran. Schauen wir uns das nochmal an. So, ganz offensichtlich wird da irgendwie dran gezogen. Der Geist findet aber auch noch den Koffer interessant. Stellt ihn das Kind dann auch noch hin. Doch da zieht er nochmal dran und dann geht das Mädchen und sagt, nein, die Sachen bekommst du nicht. Schauen wir uns das Ganze nochmal an. Wie kann man so etwas machen? Oder ist es vielleicht doch einfach echt? Das Kind hält dem Geist, mit dem es auch spricht, hier etwas hin, diese Dose. Dann könnte hier jetzt jemand in so einem Grünanzug stehen, der dann per Chroma Key hinterher weggemacht worden ist. Der muss auch nicht den kompletten Anzug haben, er könnte auch den Kopf frei haben und hier oben dann einfach ähm, das Video komplett reinschneiden, so dass man ihn dann hier nicht mehr sieht. Das wäre eine Möglichkeit. Dafür spricht auch, dass hier, wo sich die Zähne spiegelt, ganz zufällig ein Tuch hängt. Wenn man da nämlich reinguckt, dann sieht man, dass sich dort das Kind spiegelt, die Bewegung spiegelt. Aber genau das, was sich dann hier abspielt, da ist das Tuch vor. Das kann man nicht sehen. Bei dem zweiten Teil genauso. Man sieht dann den Koffer. Den sieht man auch hier schön, wie er sich spiegelt. Der wird dann auch dahin gereicht zu dem Geist. Und dann ist leider, leider zufällig genau dieses Tuch im Weg. In dem Bereich, wo dann hier der Geist noch wäre. Man hätte das natürlich auch noch kaschieren können. Hinterher wäre nur doppelte Arbeit gewesen. Also ich habe hier hin und her geguckt. Ich finde hier wirklich absolut keinen Fehler, den man jetzt hier nachweisen könnte. Das ist wirklich super gemacht. Auffällig sind noch so ein paar Kleinigkeiten, dass ähm, es mal hier und da ein bisschen dunkler wird, insbesondere hier oben in dem Bereich. Immer wenn der Koffer weggezogen wird, fängt auch hier oben das wieder an, sich so ein bisschen zu verändern. Das machen Filmkameras ja schon mal so in dunklen Bereichen. Und wenn der Koffer hier im Spiel ist, dann bleibt das absolut gleich. Sieht man es, Koffer wird weggezogen, dann verändern sich hier auch diese Bereiche. Das ist aber nur ein ganz, ganz kleiner Hinweis. Es könnte auch eine andere Ursache haben. Aber ich vermute schon, dass da natürlich dann gefuscht worden ist. Beweisen kann ich es hier allerdings nicht. Also, dieses Video ist für mich unwiderlegbar. Dann schauen wir uns noch ein zweites Video an. Der Mann sagt zu seiner Tochter, dass sie nicht an sein Essen gehen soll, dann sein Getränk. Sie wartet jetzt, bis er weg ist. Dann tut sie natürlich genau das. Sie redet aber auch mit jemandem, mit jemandem, den wir nicht sehen können. die Kamera hier manchmal so hin und her pumpt, das liegt daran, dass er einfach im Autofokus steht und ab und zu mal wieder einen richtigen Schärfepunkt sucht. Das ist also nichts Ungewöhnliches. Was aber noch ungewöhnlich ist, das sehen wir hier noch an, dem, an der Serviette, die hier liegt. Und 
Da war's. Habt ihr es gesehen? Da bewegt sich wie von Geisterhand die Serviette. Auch hier habe ich schon reingezoomt und alles Mögliche gemacht. Ich habe hier also auch keinen Anhaltspunkt, wo hier der Faden ist, wie das gemacht worden ist, ob hier ein Faden ist. Natürlich ist dann Faden, da gehe ich jetzt mal stark von aus. Aber ich sehe hier nichts. Also auch das ist so ein typisches Video, wo ich mir denke, na klar ist das gefaked, weil man es ganz einfach faken kann. Aber ich kann es halt nicht beweisen. Schauen wir noch mal durch. Nein, also hier ist nicht zu beweisen. Das Kind redet, mit wem auch immer, keine Ahnung. Vielleicht hat man da jemand hinter der Kamera gestellt. Oder das Kind führt sowieso Selbstgespräche. Das machen Kinder ja schon mal. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert ist. Also auch dieses Video ist für mich unwiderlegbar. Dann schauen wir uns noch ein weiteres Video an. Da bin ich jetzt schon relativ weit am Ende. Also da geht jemand durch die Höhle mit einer Taschenlampe und leuchtet alles aus, also vor sich her. Und was was ich, hört komische Geräusche, wie es halt immer so ist. Und dann ganz am Ende des Ganges sieht er auf einmal eine Gestalt. Die sehen wir jetzt hier ganz kurz nur. Und dann geht auch das große Gerenne los. Dreht er sich um und kommt also auch nicht wieder zurück. Das finde ich immer toll an so Geisterjägern. Wenn sie dann endlich einen Geist gefunden haben, hier soll er sein, dann rennen sie und ähm, kommen nie wieder zurück. Weil ist ja klar, man liest ja ständig in der Zeitung, dass wieder irgendwelche Leute von Geistern in Hüllen gefressen worden sind oder sonst was. Ähm, ich weiß nicht, warum man dann da reingeht, wenn man endlich mal was findet, dass man dann nur eins macht und zwar weglaufen. Aber im Weglaufen ist noch interessant, ganz zum Schluss hier sieht man, dass er einen Hund bei sich hatte. Und der Hund hat auch überhaupt nicht reagiert auf den Geist. Also weder gebellt, da ist der Hund, noch sonst was, gar nichts. Er läuft jetzt auch einfach mit raus, aber klar, das machen Hunde natürlich. Wenn das Härchen läuft, dann laufen sie natürlich fröhlich hinterher. Aber was das jetzt hier ist, ob es nur ein dunkler Fleck an der Wand ist, Pareidolie. Oder ob man da wirklich jemanden hingestellt hat, der da gewartet hat, bis die da mit ihren Taschenlampen angekommen sind. Ich habe keine Ahnung. Da kann man auch einstellen, was man will. Ähm, man kann ja wirklich absolut nichts nachweisen, was hier zu sehen sein soll. Ich weiß es einfach nicht. Ich kann ja auch keinen Fake nachweisen. Ich kann nur sagen, dass ich nicht glaube, dass da ein Geist einfach still in der Ecke steht und wartet, bis mal irgendwann in 100 Jahren irgendwelche ähm, Höhlenbesucher da vorbeikommen. Das kann ich mir jetzt nicht so wirklich vorstellen. Dann habe ich hier noch was Lustiges. Naja, so lustig ist vielleicht gar nicht, aber was Interessantes. Ein Basketballspiel. Der Spieler mit der 23 bekommt den Ball. Ich muss mal ein bisschen rauszoomen. Der ist schon ziemlich stark vergrößert. So. Der bekommt jetzt den Ball. Der gegnerische Spieler greift an, greift auch auf den Ball zu. Dann machen wir jetzt hier mal Schritt für Schritt weiter, was passiert. Auf einmal hat der Spieler mit der Nummer 7 den Ball. Keine Ahnung, wie dieser Ball in der Zeit da hingekommen ist. Er setzt dann auch zum Wurf an. Also, nur mal zurück. So, oh, da, hier, eindeutig, der Spieler mit der 23 bekommt den Ball. Der gegnerische Spieler greift ihn an. Und dann, da will er noch auf den Ball zugehen. Und dann auf einmal, jetzt sieht es aber auch schon so aus, als wenn er wüsste, dass er den Ball nicht mehr hat. Dann auf einmal ist der Ball, wie durch Zauberhand, zu diesem Spieler gekommen. Der setzt dann auch zum Wurf an. Was ist hier passiert? Also an einen Fake glaube ich hier nicht. Ich denke mal, das ist genauso aufgenommen worden, wie wir das hier sehen. Aber wenn man sich jetzt mal die Qualität und die anderen Spieler ansieht, dann sieht man auch, dass da schon mal Beine durchsichtig werden, die sich ein bisschen schneller bewegen. Auch hier oben Spieler werden durchsichtig, wenn sie sich schneller bewegen. 
weil die Qualität einfach grottenschlecht ist. Hier, der hat auch durchsichtige Beine, durchsichtige Füße, die sich, weil es sich ein bisschen schneller bewegt. Hier auch sieht man auch gar nicht mehr die Beine. Schnelle Bewegung, schlechte Kamera, starke Komprimierung und schon ist das alles sehr seltsam. Nachdem ich mir das noch ein paar Mal angesehen habe, vermute ich doch eher, dass es einfach nur ein Ground Pass war und der Spieler mit der Nummer 7 hat es verdeckt. Hier sieht man ganz deutlich, da ist der Ball. Jetzt kommt der Spieler mit der Nummer 7 und verdeckt genau diesen Bereich. Er möchte noch auf den Ball angreifen. Jetzt in diesem Augenblick wird er ihn wahrscheinlich per Ground Pass abspielen. Hat zurück, dass er jetzt genau hier schon auftickt, der Ball, und dass der Spieler einfach die ganze Zeit davor war, dass man es also gar nicht sehen konnte. Jetzt könnte der Ball hier sein und wieder hochspringen. Und er geht jetzt mit der Hand hin. Der Ball ist immer noch vor seinem Körper und nimmt den Ball halt entgegen. Hier, zack, hat er ihn und er hat auch schon längst verstanden, dass der Ball nicht mehr bei Spieler 23 ist. Das wäre natürlich auch noch eine ganz einfache Erklärung, wie der Ball auf einmal von einem Spieler zum nächsten gewechselt hat. Da ist der Ball. Das war mal für heute so ein paar Videos, wo ich auch nichts beweisen kann, dass es ein Fake ist. Aber ich gehe nicht davon aus, dass wir hier heute irgendetwas Tatsächliches, Paranormales gesehen haben. Ihr könnt mir eure Meinung ja mal gerne in die Kommentare schreiben. Das war's für heute. Ihr wisst, dass ich mich über einen Daumen hoch und über niveauvolle Diskussionen in den Kommentaren freue. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und tschüss, bis zum nächsten Video. Euer Kipu.